Hola, bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, parte 2. Y hoy estamos en la clase número 36, contar el costo de seguir a Cristo. Antes, en esta clase, hemos hablado de lo que significaba ser un Talmid, un discípulo de Cristo, y cómo era la vida de un Talmid siguiendo a su rabino con smija, uh, cómo era aprender de ellos, qué tenían que hacer, uh, dónde viajaban, cómo vivían. También en otra clase anterior hablamos de la misión, cuando Cristo mandó a sus discípulos en Mateo 10 para predicar al reino, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar demonios, y les advertía que iba a haber un costo bastante severo de seguir a él también si predicaban el reino. Entonces, en esta clase queremos seguir con esa idea del costo y el sufrimiento que acompaña a veces un seguidor de Jesucristo. Y esta clase se divide en dos partes. La primera parte miraremos algunos pasajes que tienen que ver con la decisión de, de pesar el costo de seguir a Cristo y, y cómo reconocemos a Cristo esa voz que seguimos. Y en la segunda parte de la clase compartiremos una historia específica con un libro y con un video de un pastor en Rumania que pagó un alto costo por seguir a Cristo. Entonces, les invito a ir conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, empezando en versículo 1. Dos de los yo soy de Cristo vienen uh, de este capítulo. Dice Cristo, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, estamos mirando el buen pastor y cómo es la relación entre él y las ovejas que siguen. Dice en versículos 3 al 5 uh, que él llama a los suyos y les siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿sí? Uh, y hay que comparar esto con otros pasajes brevemente en Juan. Si saltamos a Juan 8, 19, uh, está hablando con los fariseos Jesús y ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. 
uh, y después en capítulo 5, 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron, vivi la oyeren, vivirán. Saltando al 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y también en 37, hablando de ellos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, hay que comparar lo que Cristo está diciendo en Juan 5 y 8 y 10 uh, con lo que hemos leído hasta ahora. Y, y vemos aquí que primero, uh, hasta los muertos <ríe> ya han fallecido, están en sus tumbas ya, dice Cristo, que hasta ellos van a escuchar la voz de Jesús y van a responder. ¿sí? <ríe> y después lo compara con los fariseos que vivos, cara a cara con Cristo, el Hijo de Dios, no lo reconocen, no reconocen su voz. Jamás han visto la forma del Padre, han escuchado su voz, y estos son expertos en la ley que supuestamente se han dedicado a cultivar la relación con Dios y dice que estos no reconocen su voz. Entonces, en un sentido, son como ovejas que no reconocen el pastor y huyen de la voz de Jesús. Pues, ¿de quién, de cuya voz están, eh, 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 o, o sea, a quién están escuchando? Parece que Cristo les acusa de escuchar a su padre, el diablo, reconocen su voz y están siguiendo a, a, a Satanás en vez de a Jesús. Entonces es un contraste muy fuerte aquí para los fariseos que, que su, supuestamente tenían que seguir al Mesías, pero ni lo reconocen. Bueno, y siguiendo pues uh, en Juan capítulo 10, otra vez, habla de, de cómo uno puede reconocer a uh, el pastor verdadero. Uh, en versículo 10, uh, el pastor verdadero da su vida por las ovejas. El pastor verdadero no mata ni destruye. Eso hace el ladrón. ¿sí? Uh, versículo 11 repite la idea que él da su propia vida por ella. Si en versículo 12 y 13 dice que el empleado huye y abandona las ovejas. Entonces podemos reconocer claramente que no es el verdadero pastor de las ovejas. Si huye, lo está haciendo por un sueldo. Ni, ni ama a las ovejas y ellos no le reconocen ya. Um, versículo 10, otra vez. Cristo, el verdadero pastor, la puerta, les ofrece vida abundante. ¿sí? Uh, y, ¿Y de qué consiste esa vida? Uh, si vamos a un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 9, 8, a este versículo es llamativo en cuántas veces usa palabras de abundancia. ¿Ok? Uh, segundo de Corintios 9, 8 dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. <risa> Miren cuántas palabras. Abunde dos veces o abundéis. Uh, dice, toda gracia, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente para toda buena obra. Uh, y, y la idea es que utilizan esta abundancia en sus vidas y también comparten esa abundancia con los demás. Así es la vida eh, con el pastor verdadero, que las ovejas no tienen que temer porque uh, no van a pasar necesidad. No dice que va a ser una vida fácil tampoco, pero siempre van a tener todo lo que necesitan y, y, y de sobra en muchos casos uh, siguiendo a este pastor. Y después, volviendo a, a Juan capítulo 10, uh, él habla de, de cómo uh, él tiene otras ovejas que no son de este redil, y habrá un rebaño y un redil. Otra vez el pastor diciendo, estas sí son mis ovejas, okay, estos que me siguen, que me oyen, que me conocen, 
uh, pero hay otras ovejas. Y seguramente los fariseos y los judíos se preguntaban, ¿cuáles otras? <risa> este, estamos aquí, los judíos, la nación elegida por Dios. Uh, pero él está hablando, en mi opinión, de los gentiles. Y, por supuesto, resulta que uh, la misión llega a ellos en hechos, uh, como vemos con Pedro y con Pablo. Entonces, este pasaje uh, nos hace preguntar algunas cosas. Por ejemplo, uh, ¿cómo conocemos la voz de Cristo, uh, la, la de Dios y la del diablo? Porque uh, hay voces que escuchamos cuando... Uh, pensamos en, en qué, cómo debemos obedecer, uh, en qué opción tomar. Uh, tenemos una decisión con tres opciones y oramos y buscamos en la palabra. Uh, la, la pregunta es, ¿y cómo sabemos con certeza que la voz que estamos siguiendo es la de Dios, de Cristo, y no la voz de Satanás uh, disfrazado de ángel, como, como dice en otro pasaje? Y yo creo que, uh, en parte, uh, en una gran parte, depende de la relación que tenemos con Dios y con Cristo. Uh, es así en, en todas nuestras amidades, uh, amistades, perdón, en nuestras familias. Uh, llegamos a conocer las voces de nuestros seres queridos muy bien. Entonces, cuando nos llaman, solamente dicen una palabra y ya reconocemos quién está hablando. Pero al principio... Uh, de una amistad, por ejemplo, no reconocemos fácilmente la voz de las personas. Uh, he contado la historia que a veces viajo para, para visitar ciertas iglesias o sitios uh, donde está nuestra escuela uh, y conozco a mucha gente uh, y es una bendición siempre y, y creo nuevas amistades, pero a veces estoy ahí por tres días o siete días y después me vengo uh, y después pasan semanas o meses y me ha pasado que uh, eh, atiendo el teléfono a veces si digo hola y la, alguien dice hola hermano y es una persona y no dicen más, no dicen soy fulano, soy Pablo de, de tal país, de tal iglesia. Dice hola hermano y digo hola, ¿quién habla? Porque no, no sé quién es y dicen no me reconoces y yo estoy pensando pero te vi por dos días y, y han pasado semanas o meses uh, bueno me podría ayudar con su nombre otra vez uh, uh, porque quiero ser amable y, y realmente me ha dado un poco de pena no reconocer instantáneamente uh, a todas las voces de todas las personas que he conocido no uh, y es así si yo pasara uh, meses y años con estas personas en clases en sus casas trabajando juntos Viviendo ahí la vida cristiana, uh, seguramente esas voces reconozco, ¿sí? Entonces, con Dios y con Cristo, la única forma de reconocer sus voces es poder vivir constantemente con ellos, uh, estar en la palabra para ver qué clase de, de Dios que estamos sirviendo, uh, cómo es Cristo en la vida. Y, y al conocer a ellos en las palabras, en la palabra de Dios, y también a obe en obedecer, al obedecerles en la vida diaria, pues llegamos a reconocer la voz con seguridad, ¿sí? Pero es un proceso, requiere tiempo, ¿sí? Y a veces nos vamos a equivocar, pero Dios nos perdona y, y después seguimos adelante. Um, esta segunda pregunta uh, tiene que ver uh, cuáles acciones de un líder de Dios lo marcan como pastor o ladrón, y uh, Cristo da algunos ejemplos aquí de cómo Él cuida las ovejas y da, va a dar su vida por ellas, se sacrifica, no huye. Entonces, uh, si vemos un líder uh, que es humilde, que busca lo mejor para las ovejas, que los cuida a, a su costo personal a veces, uh, pues sabemos que esa persona probablemente es un pastor de esas ovejas. Pero si vemos a, a un líder uh, que es uh, arrogante, orgulloso, egoísta, uh, que siempre busca lo suyo primero, si los de la iglesia siempre tienen que servirle a él, si tiene, siempre tienen que obedecerle a él, si él siempre tiene la razón y ellos no, uh, pues peligro, ¿sí? Ojo con ese tipo de líder, uh, porque es ladrón. Y normalmente este, esos líderes, Uh, no se quedan por mucho tiempo con una iglesia. Tal vez en meses, un año o dos, 
ya han beneficiado todo lo posible de ese grupo y van a buscar a otros que le van a servir aún más, enriquecerle, hacerle sentirse más importante y así, ¿no? Yo creo que otra vez con el tiempo, mirando los frutos de cada persona, podemos saber si es verdaderamente un pastor o si es un ladrón para evitar, ¿sí? Y es un poco duro uh, porque no queremos pensar mal de nadie, uh, pero debemos ser astutos, ¿sí? Como la serpiente, sabios, uh, pero inocentes a la vez, como dice Cristo en Mateo 10. Y este punto final, antes de seguir con la próxima, el próximo pasaje, uh, ¿será que uh, no hay personas que vayan al cielo de otros grupos religiosos aparte del nuestro, ¿sí? Creo que todo grupo religioso tiene algo de esta tendencia de pensar que nosotros tenemos la verdad y, y tenemos toda la verdad y todo lo que hacemos es correcto uh, y los demás hay que sospechar un, un poco si lo tienen bien o no o corregir sus errores. Creo que todo grupo religioso puede ser así, ¿no? Yo sé que en el grupo en que crecí uh, por muchos años, sospechábamos a cualquier otro grupo que no fuera nuestro, ¿no? Y, y dudábamos si alguien de esos grupos, aparte del nuestro, iba a ir al cielo. Entonces los invitábamos. Aun, aunque eres parte de ese grupo, aunque estás contento, aunque parece que están siguiendo a Cristo y la Biblia, es mejor estar seguro y unirse con nosotros. <risa> uh, es, es difícil esa actitud. En mi opinión, la, la pregunta correcta no es si la persona pertenece a tal iglesia, o sea que de tal grupo, muchas, muchos nombres como bautistas, iglesia de Cristo, evangélicos, protestantes, católicos, uh, adventistas, uh, mormones, o sea, hay muchísimos grupos con muchos nombres diferentes, ¿no? Pero la meta es saber quiénes son los que están siguiendo al verdadero pastor que es Jesucristo. Y todas las personas que están buscando seguir a Jesucristo, que están uh, basando su fe para ser salvo en Él, que aceptan su gracia, que se esfuerzan por obedecer con todo lo que tienen, que tratan de obedecer lo que ven en la Biblia para honrar a Cristo. O sea, esas son las ovejas verdaderas. Y ese grupo de personas, quienes sean, es la iglesia de Cristo. O sea, no iglesia de Cristo como hay un grupo que se llama así, yo soy de ese grupo, uh, sino la iglesia que pertenece verdaderamente a Cristo. Y yo creo que hay muchísimos, por supuesto, de, de mi grupo, la iglesia de Cristo, que, que va al cielo. Uh, pero yo creo que hay otras ovejas verdaderas que están buscando seguir a Cristo como yo quiero seguir a Él. Y todos formamos parte del grupo fiel a Cristo, que es la iglesia que pertenece a Cristo. ¿sí? Uh, hoy espero no ofender a nadie al decir eso, uh, pero si uno piensa que es parte del único grupo que va al cielo y es su grupito nomás, y no hay nadie más en todo el mundo que vaya al cielo, pues hay que leer este pasaje otra vez. Porque enseña uh, que Cristo es el pastor de todos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, si ellos buscan imitarle, servirle, a seguirle, pues son parte de la iglesia que pertenece a Cristo. ¿sí? Uh, ojalá Dios nos guíe para ser fieles a Cristo primero, sobre todo. Bueno, uh, vamos a otro pasaje ahora con otra historia que habla de calcular el costo de seguir a Cristo. Uh, estamos en Lucas uh, 14, empezando con 25. Y hay que mirar el contexto. En la primera parte del capítulo habla de uh, una gran cena uh, que, um, que, uh, en que el dueño invita a mucha gente. Ya hemos visto eso. Yo creo que ese contexto en Lucas uh, afecta lo que leímos en Lucas 14, 25 en adelante. Porque en 25 en adelante habla de calcular el costo y es algo que debemos tener en mente cuando estamos saliendo a las calles para invitar a todos a la, la gran cena de Dios. ¿sí? Debemos tener en cuenta que parte del mensaje es seguir a Cristo 
y hay que contar el costo. Entonces, cuando la gente se interesa y dicen, ¿y qué significa eso, seguir a Cristo? Bueno, esto es parte, es contar el costo uh, para saber exactamente de qué se trata. Entonces, leamos aquí en 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar a algunos uh, datos aquí. Uh, en versículo 26, volviendo a eso, uh, donde dice, uh, aborrece a su padre. Uh, otra versión dice, odia. Ha sido un pasaje difícil uh, para muchos para entender. Porque uno dice, pero Cristo no es un, un Cristo de amor. No dice repetidamente amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cómo es que está pidiendo que aborrezcamos ya a los seres queridos que tenemos? ¿Qué pasa ahí? ¿Okay? Y este es un caso donde hay que entender el contexto y el peso del, del griego aquí, esta palabra en griego. Porque pon, poniendo el contexto, ¿quién es el que dio a nosotros, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, hermanos, hermanas, familia? O sea, Dios es la persona que nos regaló a uh, todos esos seres queridos. ¿Y, ¿Y cómo es que Dios no va a querer que amemos con todo a nuestra familia? Claro, quiere que amemos. Entonces, este pasaje no está enseñando que odiemos a, a nuestra familia, ¿no? Para nada, ¿sí? Debemos amarlos con todo y cuidarlos todo lo posible. Pero esta idea de cuando llega la lealtad a Cristo... Y también se compara con la lealtad con los seres queridos, uh, cualquiera que sea. Uh, Cristo está diciendo, es duro, pero Cristo necesita estar en primer lugar. Dios necesita estar en primer lugar. Y después los otros. ¿sí? Y es muy duro. Entonces la idea del griego aquí no es odiar, sino preferir menos. Preferir menos. Dios aquí y Cristo, y después los demás. Entonces, no significa no amar, pero es preferir menos. Si hay una decisión para tomar, pues Cristo debería ganar. Debemos ser fieles a Él. Uh, versículo 27, hablando de la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Uh, a veces uh, nos acostumbramos tanto a la cruz que nos olvidamos que fue una herramienta uh, de sufrimiento y muerte. ¿Sí? Que los que agarraban la cruz iban a su muerte. No, no iban a pasear, uh, no iban a vivir mucho tiempo más. Si agarraban la cruz es porque alguien los estaba mandando a morir ahí mismo. Entonces cuando Cristo dice hay que tomar su cruz todos los días y seguirme, uh, la idea es que es posible que en cualquier momento, cualquier día, Cristo nos puede, pueda pedir el sacrificio de nuestras vidas o el sacrificio de otras cosas, bienes materiales, tiempo, esfuerzo, etc. Uh, es posible. Y otra vez, ¿dónde está nuestra lealtad? Si Cristo lo pide, pues debemos toda la lealtad a Él, aun si perdemos nosotros o tal vez perdemos algo muy querido. 
entonces no es nada para tomar uh, livianamente. Por eso da los ejemplos de alguien que se sienta y cuenta el costo de empezar proyectos que son serios y exigentes. Okay? Ahora, cuando habla de, de calcular el costo en versículo 28, okay, uh, dice de esa palabra calcular, viene de al uh, verbo griego psefizo. Psefizo es P-S-E-F-I-D-Z-O. Psefizo, ¿sí? Y tiene una familia de sentidos. Uh, entre ellos son uh, contar, juzgar, medir, pesar, interpretar o entender. O sea que están relacionados pero hablan de las varias facetas de cómo es tomar una decisión. Antes de decidir algo muy importante, pues uno lo piensa, lo medita, pesa las, las ventajas y desventajas, uh, y, y trata de entender lo que implicará para el futuro. O sea que es una palabra donde uno tiene que ser muy sabio cuando está tomando una decisión. Y le, el, el sustantivo conectado con este verbo, en griego es psefos, o sea, es parecido, P-S-E-P-H-O-S, -E y en, en español la P-H sería la F, ¿ok? Psefos. Y el psefos para los griegos fue una piedrita que se usaba para votar. Si había una decisión para tomar, una elección, pues cada persona tenía su psefos y en el momento de decidir, pues había tal vez dos como baldes o dos canastas y tiraban su piedrita en la canasta que mostraba la opción que quería. Entonces, antes de tirar la piedrita, habría que mirar bien la situación para ver lo que era la, la decisión para tomar. ¿Okay? Ahora, mirando esos ejemplos de lo que Cristo da, Él habla de edificar uh, una, una, una torre o después hacer una guerra, ¿ok? Um, entonces, en esos dos casos, si la persona que tiene que edificar o ir a guerra decide, no tengo con qué terminar esto bien, ¿sí? No tengo suficiente para edificar, no tengo la, la fuerza para ganar esa batalla, pues la mejor opción es no hacerlo, ¿sí? Uh, si no tienes para construir, pues que no hagas la torre o no vayas a la guerra. O sea, la, la opción de no hacerlo es una buena opción. Pero en este contexto, Cristo da la parábola de recibir la invitación del dueño, o sea, recibir la de Dios, y después decir, esto es lo que va a requerir, y hay que contar bien, calcular bien, don, antes de tirar tu psefos ahí, antes de seguir a Cristo, porque podría costarte la vida. O sea, que esa es la opción. Bueno, en este caso, podemos seguir a Cristo o podemos rechazar a Cristo. Ahora, con la torre y la guerra, está bien decir que no. Pero Cristo no quiere que nadie diga no, porque obviamente la mejor opción al final es seguir a Cristo. Los beneficios muchísimo más grandes y duraderos uh, que rechazar a Cristo. Entonces, Cristo no quiere que pesemos esta decisión y que digamos que no. Pero lo que sí está haciendo es, mira, yo quiero que digan que sí. Quiero que me sigan. Les voy a hacer todo lo posible para poder seguirme. Pero les podría costar todo. ¿Sí? Familia, vida, todo. Y me gusta también qué pone Lucas después de esta historia, como mencionamos con las parábolas, que uh, si uno está eh, pensando mucho, no sé si quiero comprometerme con Cristo, miren lo que viene después. ¿Qué tipo de pastor tenemos? ¿A quién estamos siguiendo? Un tipo de pastor que deja las 99 y que va en busca del uno. O sea, para Cristo, si tú le sigues a Cristo, tú serás tan importante para Él que Él hará todo para que le sigas, para protegerte, para salvarte. ¿sí? Él sí dará su vida por ti. Él es ese tipo de pastor y Él espera lo mismo de nosotros. ¡Wow! ¡Qué, qué buen mensaje uh, que tiene! Entonces, uh, pensamos en 
uh, algunos uh, costos para nosotros. Y yo quiero que tomen un momento para pensarlo en su vida personal. Tal vez ya son cristianos o tal vez están pesando sus cefos ahí. Uh, pero, ¿qué han sufrido por Cristo? ¿Qué les ha costado tomar esta decisión para seguir? Uh, es algo que, que realmente les ha costado mucho. Sé que para algunos será el caso que ustedes han sacrificado todo. Tal vez han perdido puestos en la comunidad, trabajos. Tal vez han perdido miembros familiares o han sido echados de sus familias. Han perdido amigos. Uh, y si es así, pues Cristo les agradece ese sacrificio y Él será fiel a ustedes también. ¿sí? Él es fiel con sus promesas. O tal vez uh, ustedes uh, no han decidido todavía y están viendo si realmente pueden confiar en Cristo y uh, en los otros miembros de la iglesia que sí le están siguiendo. Uh, uh, y hay muchos buenos ejemplos uh, de seguidores de Cristo. Uh, tengo un hermano en Cuba, no voy a decir su nombre en este momento, pero le respeto muchísimo. Y él, hablando de, de la necesidad física que hay en Cuba, ¿sí? de, necesitan de todo, uh, él, él recibe un sueldo uh, que es bueno, no es enorme, pero es bueno. Uh, y él me dijo una vez, hemos decidido no guardar absolutamente nada, o sea, no ahorrar para jubilación, o sea, apartan lo necesario para su familia, para vivir cada mes, y el resto invierten en la iglesia. Dicen, la iglesia, la iglesia es nuestra cuenta de ahorros, la iglesia es nuestra cuenta de jubilación, no diciendo que va a aprovecharse de ellos, sino diciendo que vamos a invertir todo en ellos, ¿sí? Es, es buena inversión invertir en los hermanos y hermanas con todo. Y que en el momento de que él necesita algo a su familia, pues hay miembros en la iglesia que van a ayudarles a ellos. ¿sí? Y eso realmente me impactó uh, porque expresa muy bien el tipo de sacrificio, yo creo, que es, es necesario a veces para seguir a Cristo. Uh, me parece que como hablamos con la perla de gran valor o el campo que tenía el tesoro escondido, me parece que él ha encontrado la perla y ha cambiado todo por esa perla. Y Dios le está cuidando y dándole mucho éxito. Así que le respeto mucho, le amo por ese buen ejemplo. Bueno, este, terminando esta primera sección de la clase, uh, Cristo tres veces por lo menos en su ministerio uh, da una predicción del sufrimiento que viene. O sea que todo su ministerio, él sabía que al final del ministerio, que iba a haber sufrimiento y muerte. Entonces, quiero mirar uno de estos, y realmente uh, es, uh, es como los otros ejemplos, en Lucas 18, 31. Y dice, tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Después entenderán, sí, pero varias veces él les advierte, esto me va a pasar, pero igual... Cristo decidió obedecer y siguió adelante y terminó esa carrera uh, que tenía planeada. Así que uh, antes de, de tomar la decisión de seguir a Cristo, debemos recordar quién es. Es el pastor que vino directo de Dios, con todo el poder de Dios, con todo el amor de Dios, y aquí en la tierra lo dio todo por nosotros. Ese es el tipo de pastor que merece nuestra confianza y respeto y merece nuestra lealtad en nuestras vidas. Ese es el desafío que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a finalizar esta primera parte y después en la segunda parte, la historia uh, de ese pastor de Rumania. Que Dios los bendiga.